Welcome to our Bible study here on Joel TV. Wir möchten euch wieder willkommen heißen. Wir wollen gemeinsam die Bibel studieren hier auf joelmediatv.de. And we have come to our second session. Wir sind jetzt im zweiten Teil angelangt unserer kleinen Miniserie über den Römerbrief. And we have looked at the first four chapters of the book of Romans and now we're going to look at chapter 5 to chapter 8. Wir haben bereits die ersten vier Kapitel näher betrachtet und jetzt wollen wir uns dem Kapitel 5 bis 8 widmen. And in this first half of the book of Romans we have this beautiful portrayal of the gospel of Jesus Christ. In diesem ersten in dieser ersten Hälfte des äh, Römerbriefes haben wir diese wunderbare Beschreibung des Evangeliums von Jesus Christus. And in our first part we already looked at some foundational principles in the gospel. Und wir haben in unserem ersten Teil bereits einige grundlegenden Prinzipien im Evangelium erkannt. In the first chapters of the book of Romans, Paul makes it very clear that the human heart needs to be changed. In den ersten Kapiteln des Römerbriefes macht es Paulus sehr sehr deutlich, dass das menschliche Herz, Herz geändert werden muss. He says that all have sinned and come short of the glory of God. Er sagt, alle haben gesündigt und äh, erreichen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben and he, sollten. And he portrays it in very vivid language. Und er hat es in sehr anschaulicher Sprache dargestellt. But then in chapter 4, he shows us that by faith we can be accounted righteous. Oh, aber im vierten Kapitel hat er gezeigt, wie durch den Glauben wir äh, gerecht gesprochen werden können. And how this happened is illustrated in chapter 4 by the life of Abraham. Und wie das genau passiert wird in Kapitel 4 durch das Leben von Abraham veranschaulicht. He had to put his faith in the promise of God that he was going to have a child. Abraham musste seinen musste Gott glauben der Verheißung, dass er einen Sohn haben würde. Humanly it seemed impossible. Menschlich war das ja unmöglich gewesen. His wife and himself had passed the age of having children. Seine Frau und er hatten das Alter bereits überschritten, wo man Kinder haben könnte. But by faith in the promise eventually the promise took place. Aber durch den Glauben an die Verheißung hat sich die Verheißung letztendlich erfüllt. And so we looked at these first four chapters and now we're going to continue in chapter 5. Wir haben also diese ersten vier Kapitel uns betrachtet und jetzt werden wir in Kapitel 5 weitermachen. But before we do that we're going to have a word of prayer. Aber bevor wir damit weitermachen, werden wir ein Gebet sprechen. Heavenly Father, thank you so much for um, the opportunity to open your word and study the book of Romans. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für die Gelegenheit, dein Wort zu öffnen und den, Hebräer, äh, den Römerbrief zu studieren. And again, we want to ask for your spirit to guide us. Wir möchten dich erneut bitten, dass unser, dass dein Geist uns leitet. And that we may learn what your gospel is all about. So dass wir lernen mögen, worum es in deinem Evangelium eigentlich wirklich geht. And may it not only be a theory, but I pray that you'll bring it in a, to a very practical level into our lives. Und das ist nicht nur eine Theorie, ist, sondern es ist wirklich sehr praktisch wird in unserem Leben. And so thank you that you are with us with your spirit. Danke, dass du mit deinem Geist bei uns bist. For we ask this in Jesus name. Denn wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen. So let us turn our attention to Romans chapter 5. Wir wollen jetzt unsere Aufmerksamkeit auf Römer 5 lenken. And in Romans chapter 5 and verse 1 we read the following. Und in Römer 5 Vers 1 lesen wir das folgende. Therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. You see, God wants to make peace with each one of us. Seht ihr, Gott möchte mit jedem Einzelnen von uns Frieden schließen. And this peace has been broken by sin. Und dieser Frieden ist durch die Sünde äh, gebrochen worden. And the whole point of the gospel is to save us from sin, so that we can be reunited with our Creator and Maker. Und der ganze ganze Sinn des Evangeliums besteht darin, dass die Sünde gebrochen wird, so dass wir mit unserem Schöpfer Gott wieder vereint sein können. And so hm. Jesus died in your place and my place. Also Jesus ist an deiner und an meiner Stelle gestorben. He took your sins and my sins upon himself. Er hat deine und meine Sünden auf sich selbst genommen. And he paid the price for those sins, which is death. Und er hat den Preis äh, für diese Sünden bezahlt, nämlich die Sünde, äh, den, 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 den Tod. So that he in part can give to us his righteousness. So dass er dann seine Gerechtigkeit uns zurechnen kann. The power to live a new life. Die Kraft, ein neues Leben zu leben. And the language in chapter 5, verse 1 says, therefore we have been justified by faith. Diese Sprache hier in Vers 1 macht deutlich, wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben. It happens by faith. Es geschieht durch den Glauben. Not by, not by works we, which we try to establish in our own strength. Nicht durch Werke, die wir aus eigener Kraft heraus tun but wollen. But believing in the promise of God. Sondern indem wir den Verheißungen Gottes glauben. And as we believe these promises, it is God that works in us. 
Und indem wir diesen Weisungen glauben, so dann wirkt es, dann wirkt Gott in uns. Now Jesus did uh, die for us even before we acknowledged this. Jesus ist für uns gestorben lange bevor wir das erkannt und bekannt haben. In Romans chapter 5 verse 6 it says for when we were still without strength in due time Christ died for the ungodly. In Römer 5 Vers 6 heißt es denn Christus ist als wir noch kraftlos waren zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. In other words God put in place put in movement what was needed to set us free even before we were aware of it. Gott hat also etwas in Bewegung gesetzt er hat das dafür Sorge getragen, dass das, was nötig ist, auch passiert, lange bevor wir es gewusst haben. Verse 8 says, For but God demonstrates his own love toward us, in that we, while we were yet still sinners, Christ died for us. Da heißt es in Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So the fact that Christ died for your sins, also die Tatsache, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, is something that God did without any of your help or your works. Ist etwas, was Gott getan hat ohne deine Werke oder ohne deine Hilfe. You see, God takes the first step when it comes to the gospel. Seht ihr, wenn es um das Evangelium geht, nimmt Gott den ersten Schritt. Er geht den ersten Schritt. It, he demonstrates his love. Er beweist seine Liebe. And when God demonstrates his love in us, something is created in which we respond to that love. And so the gospel is really a response to what God has done for us. Und wenn Gott seine Liebe beweist, dann erzeugt das etwas uns, eine Antwort. Also das Evangelium ist eigentlich eine Antwort auf das, was Gott für uns getan hat. Es ist also keine Initiative des Menschen, sondern es ist eine Antwort auf das, was Gott bereits vorher getan hat. Now Romans chapter 5 is so beautiful because what it does is it, it shows that in Christ we have a new identity. Römer 5 ist so wunderbar. Denn dieses Kapitel zeigt, dass in Christus wir eine neue Identität haben. I want you to take notice as we drop down to verse 12. Ich möchte, dass ihr das seht, wenn wir zu Vers 12 kommen. Uh, from verse 12 basically till the rest of the uh, the rest of the chapter we have this uh, illustrative picture of two individuals. In von Vers 12 bis zum Ende des Kapitels, da gibt es dieses illustrative Bild von zwei Menschen. We have a portrayal of Adam, the first human being that was created. Zuerst einmal wird Adam, der erste Mensch, der jemals geschaffen worden ist, porträtiert. And then we have the picture of Christ. Und dann finden wir das Bild von Christus. And uh, as we look at these verses, und während wir diese Verse betrachten, I want you to see how God is calling us into a new family. Und da möchte ich sehen, wie, dass ihr erkennt, wie Gott uns in eine neue Familie hineinruft. You see, when we are born into this world, Seht ihr, wenn wir in diese Welt hineingeboren werden, we are born into the family of Adam. da werden wir in die Familie Adams hineingeboren. Er ist unser ur 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 und jetzt macht er ein bisschen weiter, Urvater. It goes all back to Adam and Eve, right? Es geht alles zurück zu Adam und Eva, nicht wahr? Und so we are born into this family, On this earth. Wir werden in diese Familie auf der Erde hineingeboren. But something has gone wrong with this family. Aber mit dieser Familie ist etwas schief gelaufen. Take notice of verse 12. Schauen wir uns das Vers 12 an. For just as through one man sin entered the world and death through sin and thus death spread to all men because all sinned. Darum wie gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist weil sie alle gesündigt hatten. You see there is a consequence that this world has been plunged into because of the decision and sin of Adam. Es gibt eine Konsequenz, in die die Welt hineingenommen ist wegen der Sünde und der Entscheidung Adams. You see we are living in a fallen world. Wir leben in einer gefallenen Welt. We are born into a broken planet. <laughs> wir sind wir werden auf einen gebrochenen zerbrochenen Planeten geboren. And this can be traced back to the very beginning of this great controversy on this earth with the decision of one man and that was Adam. Und das kann man zurückverfolgen bis zu dem Beginn dieses großen Kampfes auf dieser Erde und das war eine Entscheidung eines Menschen nämlich Adam. But the good news is that God sent into this world another man and that is his son Jesus Christ. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott einen anderen Mann, einen anderen Menschen in diese Welt gesandt hat und das ist sein Sohn Jesus Christus. Take notice of verse 18. Schauen wir uns das Vers 18 in Vers 18 an. Therefore as through one man's offense judgment came to all men, that would be Adam, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, that is Jesus, the free gift came to all men resulting in justification of life. Vers 18 sagt also wie nun durch die Übertretung des einen, das ist hier Adam, 
die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, hier spricht es von Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Denn gleich wie durch die, den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zur Gerechten gemacht. You see, and, and you look at the rest of the verses there and it really gives us this parallel uh, picture between these two individuals and contrast between what comes through Adam and what comes through Christ. Und diese beiden werden jetzt nebeneinander gestellt. Wir sehen richtig diesen Kontrast und die Parallelen, was durch Adam äh, kommt und was durch Christus kommt. From one comes sin, von dem einen kommt die Sünde, which leads to condemnation, die zur Verdammnung und Verurteilung führt, that eventually leads to death, die dann letztendlich zur, zum Tode führt. But through Jesus, aber durch Jesus, which was obedient to der, the law, der äh, Gehorsam gegenüber dem Gesetz gelegt comes hat, justification, dadurch kommt ähm, die Rechtfertigung and eventually eternal life, und letztendlich ewiges Leben, when we put our faith in him. wenn wir mit unserem Glauben an ihn uns hängen. And so the question is as we look at Romans chapter 5, which family do we belong to? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir Römer 5 betrachten, welcher Familie wollen wir angehören? You see, we are born into the family of Adam. Wir werden in die Familie von Adam hineingeboren. And yet we can make a choice. Aber doch können wir eine Entscheidung fällen. To put our faith in Jesus. Und sein mit uns mit dem Glauben uns an Jesus zu hängen. And then through the death and resurrection of Jesus, we Come into a new family. So können wir durch den, durch den Tod und die Auferstehung Jesu Teil einer neuen Familie werden. I want you to take notice if you keep your fingers in, in Romans we'll come back there. Turn to Colossians chapter 3. Und während ihr euren Finger in Römer 5, wo wir gleich wieder zurückkehren werden, lasst können wir gemeinsam zu Kolosser Kapitel 3 gehen. Colossians chapter 3 and beginning in verse 1. In Kolosser 3 und dort beginnen wir in Vers 1. It says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Set your mind on things above, not on things on the earth. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Listen to the language in verse 3. Schaut euch die Sprache in Vers 3 an. For you died and your life is hidden with Christ in God. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Now this is this is so powerful when we truly understand it. Das ist so machtvoll, wenn wir das wirklich verstehen. You see Christ died for you while you were still a sinner. That's what Romans 5 tells us. Christus ist für uns gestorben, während wir noch Sünder waren and, und das ist das was Römer 5 uns sagt. In other words, God put in motion a plan to restore you and to bring you unto himself. Also Gott hat einen Plan in Bewegung gesetzt, um dich wiederherzustellen und um dich zu ihm zurückzubringen. And when we see this demonstration of God's love through Jesus on the cross giving his life for us. Und wenn wir diese Demonstration der Liebe Gottes sehen, wie Jesus am Kreuz sein Leben für uns gibt. When we then put our faith in Jesus, wenn wir dann unseren Glauben an Jesus hängen, Jesus identifies himself so closely with you and with me, dann identifiziert sich Jesus so eng mit dir und mit mir, that when Christ died, in essence you died with him. Dann ist das so, dass als Christus gestorben ist, im, im Grunde genommen du mitgestorben bist. And when Christ rose from the grave, you rose with him. Und als Christus auferstanden ist, dann bist du im Grunde genommen mit auferstanden. And so now you can live in a new way. Und jetzt kannst du in einer neuen Art und Weise leben. Because you have a new identity. Denn du hast eine neue Identität. And your identity is rooted and grounded in the identity of Jesus. Und deine Identität ist gegründet und verwurzelt in der Identität von Jesus. You see, when we die with Christ, the self, the old man dies. Du seht ihr, wenn wir mit Christus sterben, dann stirbt der alte Mensch. And when we raise, and when we are raised with Christ to new life, there is now Christ is living in us. There we have a new identity. Und wenn wir jetzt mit Jesus auferstehen, dann lebt Christus in uns. Wir haben eine neue Identität. And here in Colossians chapter 3, if you go down to verse 5, it shows what is the outcome of this new experience. Und wenn wir weitergehen in Kolosser 3 Vers 5, dann sehen wir was äh, die Wirkung ähm, das Resultat dieser neuen Erfahrung ist. It says therefore put to death your members which are on the earth fornication, uncleanliness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience verse 7 in which you yourselves once walked when you lived in them. 
Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, Vers 7, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebt. But this is now past tense. Aber das ist jetzt Vergangenheitsform. You see, once we lived according to our own passions, our own desires, our own, uh, our own hearts. Als wir nach unseren eigenen Leidenschaften, unseren eigenen Lüsten, unseren eigenen Herzen gelebt haben. But now we understand that in Christ we can live in a new way. Aber jetzt verstehen wir, dass wir in Christus ein neues Leben leben können. And because of, because of his death and his resurrection, we now can live a new life. Und aufgrund seines, seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung können wir ein neues Leben nehmen. He identifies himself with us, er identifiziert sich mit uns so closely, und zwar so eng, that he invites us into a new family. dass er uns in eine neue Familie aufnimmt und einlädt. Deswegen, wenn wir zurück ins Buch Römer gehen, I want you to take notice what it says in Romans chapter 8 möchte ich euch auf Römer Kapitel 8 aufmerksam machen. Now, of course we're going to go to 6 and 7 as well, but I just want to bring one verse in chapter 8 that portrays this so powerfully. Wir werden noch wieder zu Kapitel 6 und 7 kommen, aber wir wollen einen Vers hier anschauen, der das so kraftvoll ausdrückt. Verse 15. Vers 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out Abba Father. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den, so den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. You see, we are invited into a new family. Seht ihr, wir sind eingeladen, Teil einer neuen Familie zu sein. And because of the death and resurrection of Jesus, we have been adopted. Und aufgrund des um, der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu sind wir adoptiert worden. It's very interesting when you look at adoptions nowadays. Es ist sehr interessant, wenn man sich heute Adoptionen anschaut. You know, it is more and more common in our Western world um, for adoptions to take place in which parents will adopt a, a child uh, from a, a less fortunate country, a third world country. Es ist immer mehr verbreitet, dass heutzutage Eltern Kinder aus weniger privilegierten Ländern, aus Ländern meistens der dritten Welt adoptieren. And when you read the stories about these adoptions, und wenn man den, diese Geschichten über diese Adoption liest, it's interesting how when the child is taken from their culture and their upbringing to these Western countries, there's really a, a major shift that takes place. Dann kann man feststellen, dass wenn dieses Kind aus der Umgebung, wo das eigentlich herkommt, äh, herausgenommen wird und jetzt in die westliche Welt äh, gebracht wird, da gibt es einen richtigen Wechsel in der Erfahrung. And you know that there are stories of children that have been adopted from these poor countries and brought to western countries. Und wisst ihr, dass es Geschichten gibt von Kindern, die aus diesen armen Ländern adoptiert worden sind und in solche westlichen Länder gebracht worden sind? And in the beginning they have a very hard time to reorientate their lives in this country where where there is an abundance of food and abundance of care. Und manchmal fällt es ihm einfach sehr schwer, sich neu zu orientieren in diesem neuen Land, wo es so viel Essen gibt und so viel Sorg Sorge um sie. Sometimes these children come from places where they were treated harshly. Um, manchmal kommen sie von Orten, wo sie sehr streng und sehr unbarmherzig behandelt worden sind. Do you know that there are stories of children that have been adopted in Western homes that Uh, and children from poor areas where they actually uh, will take food from the table and hide it in their rooms because they think that they won't get a next meal. Wisst ihr, dass es Geschichten gibt von Kindern, die aus armen Ländern adoptiert worden sind, in westlichen Ländern, die vom Tisch Essen mitnehmen und es verstecken in dem eigenen Raum, weil sie glauben, beim nächsten Mal werden sie nichts mehr bekommen. And the new parents have to really instill in their children that there is an abundance, that there is a care that they now can enjoy and it's, it's a whole new world. Und diese Eltern müssen wirklich anstrengen, ihren, diesen neuen Kindern beizubringen, dass es da einen Überfluss gibt und dass man sich ganz sehr um sie sorgt und es eine ganz neue Welt ist. But isn't it interesting, when I read about these stories and heard about these stories, I think, I thought to myself, that's, that's how it often works with you and with me. Und es ist so interessant, als ich diese Geschichten las und hörte, dann habe ich gedacht, so ist es ganz oft auch mit uns. You see, my friends, we are born into this world and we're born into Adam. Wir, liebe Freunde, werden in diese Welt geboren, wir werden in Adam geboren. Adam und Eve are our grand, grand, grand and you continue a bit more parents. <laughs> Adam und Eva sind unsere ur ur und ihr fügt es etwas weiter vor Väter und Mütter. And there has been a degeneration that has gone on. Und seit dieser Zeit gab es eine, eine Degeneration. And so here we are born into this broken and fallen world. Hier sind wir also hineingeboren in diesen gebrochenen in diese gebrochene und gefallene Welt. But then Jesus comes. Aber dann kommt Jesus. And he dies for you and for me. Und er stirbt für dich und für mich. He takes your sins and my sins upon himself. Er nimmt deine und meine Sünden auf sich selbst. He rose from the grave. 
Er steht vom Grab wieder auf. And now in him und, we enter into a new family. Und nun können wir in ihm einer neuen Familie angehören. And yet when we come from Adam into Christ into this new family. Aber doch wenn wir von Adam jetzt in diese neue Familie hineinkommen. How many times do we live according to our old family? Wie oft leben wir noch gemäß unserer alten Familie. It's like the adopted child that 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 now needs to understand that they are in a new family. Es ist wie dieses adoptierte Kind, das erst lernen muss, dass es sich jetzt in einer neuen Familie befindet. And for you and for me, we need to remind ourselves over and over again that by faith we are adopted and we can cry out Abba Father. Und wir müssen uns immer und immer wieder daran erinnern, dass durch den Glauben wir adoptiert worden sind und wir können ausrufen, aber Vater. And through Jesus Christ we can live now in a different way. Und durch Jesus Christus können wir jetzt in einer ganz anderen Art und Weise leben. Because in this new family there is power in abundance to live according to the ways of God. Denn in dieser neuen Familie gibt es jetzt Kraft im Überfluss gemäß dem Willen Gottes zu leben. As we now move into chapter 6 of the book of Romans. Wir werden jetzt uns dem Kapitel 6 widmen im I Römerbrief. I want you to see how this identity in Christ is further portrayed. Da wollen wir sehen, wie diese Identität in Christus weiter dargestellt wird. Verse 1 says, what shall we say then shall we continue in sin that grace may abound? In Vers 1 heißt es, was sollen wir nun was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? And in verse 2 Paul already answers this question and he says certainly not. Und in Vers 2 beantwortet Paulus seine Frage selbst, das sei ferne. How, how, shall we, how shall we who died to sin live any longer in it? Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Remember when we have died with Christ and have risen with Christ, then sin is to be put to death in us. Also erinnert euch, wenn wir mit Christus gestorben sind und wenn wir mit Christus auferstanden sind, dann muss die Sünde in uns gestorben sein. And then Paul goes on to illustrate to give us an illustration of 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 how this takes place. Und dann gibt uns Paulus eine Illustration, wie das stattfindet. Now before we go to this illustration, I want you to look at verse 15 of the same chapter because here we have a very similar question than in verse 1. Aber bevor wir diese Illustration anschauen, wollen wir ganz kurz Vers 15 betrachten, denn dort haben wir eine ganz ähnliche Frage wie in Vers 1. It says, what then shall we sin because we are not under the law but under grace? Es heißt hier, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade sind? And again Paul answers his own question, he says, certainly not. Und wiederum beantwortet Paulus seine eigene Frage und sagt, das sei ferne. So Romans 6, 6 has an interesting structure. Also Römer 6 hat eine ganz interessante Struktur. Paul begins with the question. Paulus beginnt mit einer Frage. Shall we continue in sin? Sollen wir in der Sünde verharren? And then he answers itself, certainly not. Und dann sagt er, sie antwortet er selbst natürlich nicht, das erkenne. And then he gives the first illustration. Und dann gibt er die erste Illustration. And then halfway the chapter he repeats the same question. Und dann in der zweiten in der zweiten Hälfte des Kapitels hat er die gleiche Frage. Again he answers that question. Und nachdem diese Frage wiederholt wird, beantwortet er sie auch wieder. Shall we continue in sin? Certainly not. Sollen wir, sollen wir weiter sündigen? Das sei ferne. And then he gives a second illustration how, how, how this unfolds. Und dann gibt er eine zweite äh, Illustration, wie sich das entfaltet. So let us look at these two illustrations. Lass uns diese beiden Illustrationen anschauen. The first illustration is baptism. Die erste Illustration ist Taufe. You see when a person comes to Jesus Seht ihr, wenn eine Person zu Jesus kommt? The outward sign of the inward change is shown through the through through baptism. Das äußere Zeichen dieses inneren Wechsel, dieser inneren Veränderung wird durch die Taufe gezeigt. Now I want you to take notice of the beauty of baptism as 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 we read here in Romans chapter 6 and verse 3. Ich möchte, dass ihr die Schönheit der Taufe merkt, während wir das hier in Römer 6 Vers 3 lesen. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Verse 4 Therefore we were buried with him through baptism into death ju that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life. In Vers 4 heißt es wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. See, here is the new identity. Hier ist die neue Identität. Verse 5, For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Vers 5 sagt, denn, wir, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, 
so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. And look at verse 6, here's the practical outworking of, of what baptism is supposed to bring. Und schauen wir uns Vers 6 an. Hier ist die praktische Auswirkung dessen, was Taufe mit sich bringt. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. For he who has died has been freed from sin. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. You see, this is the powerful, powerful work that God wants to do in our lives. Das ist diese kraftvolle, machtvolle, uh, das Werk, das Gott in unserem Leben tun möchte. See, when we come to Jesus and we make that decision to be baptized, wenn wir zu Jesus kommen und diese Entscheidung fällen, getauft zu werden, this is not just something that happens. This, this, uh, uh, this, this doesn't just happen once in our lives. Das passiert nicht nur einmal in unserem Leben. Now the outward baptism. Happens when we come to Jesus. Ja, die äußere Taufe, Taufe passiert, wenn wir zu Jesus kommen. But the experience that baptism illustrates is an experience that God wants us to have day by day. Aber die Erfahrung, die durch die Taufe illustriert wird, ähm, soll nach Gottes Wunsch täglich unsere eigene Erfahrung sein. Paul in another place he says, I die daily. Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich sterbe. Täglich. You see the old man that has the old desires is to die so that Christ can um, can live in us. Seht ihr, der alte Mensch mit seinen alten Wunschvorstellungen und und Wünschen muss täglich sterben, damit Christus in uns leben kann. This is illustrated in baptism when the person goes under the water it's like a burial so that when they come up out of the water it's like the resurrection. Es ist in der Taufe sehr schön illustriert, wenn die Person unter das Wasser geht, dann ist es wie ein Begräbnis und wenn sie aus dem Wasser herauskommt, soll das die Auferstehung symbolisieren. So the question is, shall we continue in sin? Also die Frage ist, sollen wir in der Sünde fortfahren? Paul says certainly not. Und Paulus sagt, das sei ferne. And why not? Und warum nicht? Because we have died in him and we have been risen with him and we can now be a new person through his strength. Warum wir sind mit ihm gestorben, wir sind auferstanden, wir können jetzt in seiner Stärke eine neue Person sein. And we need to remind ourselves that we have been adopted into a new family. Und wir müssen uns selbst daran erinnern, dass wir in eine neue Familie adoptiert worden sind. Many times even though we've been adopted into this new family, we start going back and living according to our old orientation. Of life. Und manchmal sind wir, oder erleben wir es, dass wir, obwohl wir in eine neue Familie adaptiert worden sind, wir zurückgehen in diese alte Orientierung unseres alten Lebens, unser but, Leben. But the gospel is a continual reminder of to whom we belong. Aber das Evangelium will uns immer wieder daran erinnern, kontinuierlich daran erinnern, zu wem wir gehören. I want you to look at the second illustration in Romans chapter 6. Schauen wir uns ganz kurz auch die zweite Illustration in Again, Römer 6 an. Again, verse 15 repeats the very similar question as in the beginning of the chapter. Noch einmal wollen wir es sagen, ähm, Vers 15 wiederholt die Frage, die schon am Anfang des Kapitels gestellt worden ist. What then shall we sin because we, we are not under the law but under grace? Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? And again, Paul answers his own question. He says, certainly not. Und Paulus antwortet seine eigene Frage, beantwortet sie und sagt, das sei ferne. You see, some people think that grace just covers up everything and you can just live the way you want to live. Seht ihr, einige glauben, dass die Gnade einfach alles bedeckt und du kannst leben, wie du leben willst. But you see, true grace is a transforming power of God in our lives. Aber wahrhaftige Gnade ist eine transformierende Kraft in unserem Leben. Now take notice of this second illustration, verse 16. Wollen wir uns die zweite Illustration gemeinsam anschauen ab Vers 16. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. So, Paul here talks about slaves. Paulus spricht über Sklaven. Either we are slaves to sin or slaves to righteousness. Entweder sind wir Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit. Either we belong to this world or we belong to God. Entweder gehören wir dieser Welt an oder wir gehören zu Gott. Either our identity is in the old man, in the old life, in the old family of Adam, or it is in the new life and the new identity in Christ. Entweder ist unsere Identität in, im alten Leben, in der alten Identität, in der alten Familie von Adam oder unser Leben. Identität ist in der neuen Familie, in der neuen Identität von Jesus Christus. And I want you to take notice of this illustration. It's so powerful. Und bitte beachtet diese machtvolle Illustration hier. Look at verse 18. 
Schaut euch Vers 18 an. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Now we might not like that word of being a slave. Wir sind vielleicht das, also wir mögen es vielleicht nicht, dass wir ein Diener oder Sklaven sind. But actually a slave is someone that is under the control of someone else. Aber ein Sklave ist letztendlich jemand, der von jemand anderes kontrolliert wird. And you know, it's a good thing to be a slave of Christ because we want to be under his control and dominion. Und wisst ihr was, es ist eine gute Sache, Sklave von Christus zu sein, denn wir wollen unter seiner Kontrolle und unter seiner Herrschaft stehen. Because we realize according to the gospel put on portrayal put on uh, display here in Romans that our own heart cannot be trusted. Und denn wir haben ja schon gelernt hier in dieser Evangeliumsdarstellung im Römerbrief, dass wir unserem eigenen Herz nicht trauen können. I heard this story about a English man that went to the United States of America um, to search for gold. Ich, ich habe die Geschichte gehört von einem Mann, der in die Vereinigten Staaten von Amerika reiste, um dort nach Gold zu suchen. And he searched for gold and eventually he found his gold. Und er hat nach Gold gesucht und hat schließlich auch sein Gold gefunden. And this was in the days that there were still slavery. Und das war in, der, in the United States. Das war in der Zeit, als es immer noch Sklaven gab in den USA. And as he was making his way back to England. Und als er dann seinen We Rückweg angetreten hat nach England. He had to wait in one of the port cities. Da musste er an einem der Hafenstädte äh, äh, warten. And as he walked across the marketplace, und als er da über den Marktplatz gegangen ist, he saw the scene of slaves being sold. Und da sah er diese Szene, wie Sklaven verkauft wurden. And he saw this, this woman that was being that they were bargaining for. Und da war, er sah diese Frau, um die jetzt gehandelt wurde. And he could hear the man raise their voices as they would put their uh, bid, their prices for this slave. Und er hat die Stimmen der Männer gehört, die jetzt ihre uh, um, Angebote gemacht haben, wie viel sie für diese Sklaven uh, kaufen, uh, bezahlen würden. And at the same time, he could hear the voices of these men that were shouting what they were going to do with her once they had purchased her. Und gleichzeitig hat man auch die Rufe der Männer gehört, die dann uh, offenbart haben, was sie mit dieser Frau tun würden, wenn sie sie erst einmal gekauft haben. And this man walking there on the market, he was just his his heart went out. Und als dieser Mann über diesen Marktplatz ging, da da hat er einfach so viel Sympathie mit dieser Frau gehabt. She and and he decided that he was going to purchase her to set her free. Und er hat entschieden, sie zu kaufen, um sie zu befreien. And so he bids with the other Bargainers on the marketplace. Und er hat also mit den anderen Händlern sozusagen äh, verhandelt und hat seine An Angebote gemacht. And the price is going up and up and up. Und die, der Preis ist hochgegangen immer weiter. And he realizes that all that gold that he had found was going to be given for this one person. Und er realisiert jetzt, dass wenn er das durchzieht, er das ganze Gold, das er gefunden hat, für diese Frau ausgeben muss. And eventually, yes, he is able to purchase her. Und schlussendlich, ja, es ist ihm gelungen, sie zu kaufen. The woman steps down from the platform on which she was standing and is given to him. Und die Frau kommt jetzt runter von der Plattform, auf der sie stand und wird ihm gegeben. And the first thing that she does is she spits him in the face. Und das erste, was sie macht, sie äh, spuckt ihn in das Gesicht. And the only thing he does is he wipes the spit away. Das einzige, was er macht, ist er er tut den, die Spucke weg aus dem Gesicht. He takes her by the hand. Er nimmt sie bei der Hand. And he takes her through some small uh, streets. Und er nimmt sie durch einige Straßen hindurch. He, 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 he walks into an office. Und er geht mit ihr in ein Büro. And she, and she's wondering what is taking place. Und sie wundert sich, was passiert jetzt. He writes some, some letters, some signatures. Er schreibt einige Briefe und signiert sie. And then he walks out with her. Und dann geht er mit ihr wieder hinaus. He passes a paper into her hands. Und er gibt ihr ein Papier in die Hand. And he says to her, you are free. Und er sagt ihr, du bist frei. I purchased you. Ich habe dich gekauft. You are free forever. Und du bist für immer frei. First of all, the woman cannot understand what is taking place. Zuerst einmal hat die Frau gar nicht begriffen, was überhaupt los war. And once it dawns on her what has just happened. Und als es ihr langsam dämmert, was gerade passiert ist. She falls on her knees. Da fällt sie auf ihre Knie. Takes hold of him. Und äh, hält ihn fest. And says, I'm going to serve you the rest of my life. Und sagt ihm, ich werde dir für den Rest meines Lebens dienen. My friends, Jesus has set you free. Liebe Freunde, Jesus hat dich frei gemacht. You, you were a slave to this world. 
Du warst ein Sklave dieser Welt. And there's no way that you could ever come out of that situation. Und da gab es keine Möglichkeit, wie du allein aus dieser Situation herauskommen könntest. Jesus paid his life to purchase you. Jesus hat sein Leben dafür bezahlt, die, mit deinem Leben dafür bezahlt, dich kaufen zu können. And when we understand that, und wenn wir das verstehen, when this truth dawns on our minds, wenn diese Wahrheit in unserem Kopf und Verstand anfängt, äh, sich zu offenbaren, we will embrace Jesus and we will willingly serve him the rest of our lives. Dann werden wir Christus umarmen und ihm willig den Rest von unser Leben, Rest unseres Lebens ihm dienen. We will understand the power of the gospel. Wir werden die Kraft des Evangeliums verstehen. And so with this in mind I want to move into Romans chapter 7 now. Mit dem wir, wenn wir das im Hinterkopf haben, wollen wir jetzt uns Römer 7 widmen. And Romans 7 is probably one of the most misunderstood hm. chapters in the book of Romans. Und ich denke Römer 7 ist wahrscheinlich eines der meist missverstandensten Kapitel im ganzen Römerbrief. And at the same time one of the most powerful chapters in the book of Romans. Und gleichzeitig eines der kraftvollsten Kapitel im ganzen Brief. It begins in the first six verses by a very um, uh, illustrative um, um, st storyline that shows us the power of the gospel. Es beginnt in den ersten sechs Versen mit einer sehr illustrativen Geschichte, die uns die Kraft des Evangeliums beschreiben möchte. But if we don't study it carefully, we can easily lose the point here. Aber wenn wir es nicht sorgfältig studieren, können wir ganz leicht den eigentlichen, die eigentliche Hauptaussage verlieren. So what I'm going to do is I'm going to first we're going to read it through together and then we're going to take, take it uh, bit by bit. Wir wollen es zuerst einmal komplett durchlesen und dann Stück für Stück auseinandernehmen. Romans chapter 7 beginning in verse 1. In Vers 1 fangen wir an in Römer 7. Or do you not know brethren for I speak to those who know the law that the law has dominion over a man as long as he lives. Oder wisst ihr nicht Brüder denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht wie er lebt. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives, but if the husband dies, she is released from the law of her husband. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So then, if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she married another man. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird, wird aber, stirbt aber der Mann, so ist sie von Gesetz, vom Gesetz frei, There, dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who, is, who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet, worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Okay, so let's deal first with these verses. Lass uns erstmal diese vier Verse hier anschauen. It's interesting that in these four verses we, we have four um, uh, uh, four, four objects that we, need to, that we need to notice. In diesen vier Versen gibt es vier Objekte sozusagen, die wir erst einmal äh, bemerken wollen. We have the law. Wir haben das Gesetz. We have the woman. Wir haben die Frau. We have the first husband. Wir haben den ersten, and, ähm, den ersten Ehemann. And then we have the second husband. Wir haben den zweiten Ehemann. And so the illustration shows us that the woman is married to the first husband by the law, and the law tells us that you know uh, we are not to commit adultery. Und die Illustration sagt uns, die Frau ist mit dem ersten Mann verheiratet und durch das Gesetz wissen wir, die Frau darf keinen Ehebruch begehen. And so the woman is bound to the first husband forever, right? Through the law unless there's adultery. Und so ist also diese Frau für immer mit diesem ersten Mann verbunden durch das Gesetz, es sei denn es gäbe ähm, Ehebruch. Or one other thing and that is if the husband dies. Oder aber und das wäre die zweite Möglichkeit, wenn der erste Ehemann stirbt. So if the first husband dies Then that, then, then, then she can remarry. Wenn der erste Ehemann stirbt, dann kann sie sich wieder verheiraten. To a second husband. Zu einem zweiten Ehemann. But even though she marries to the second husband, the same law that bound her to the first husband binds her also to the second. Und jetzt ist interessanterweise der Punkt, dass äh, dasselbe Gesetz, das sie zu dem ersten Ehemann verbunden hat, sie jetzt auch nach der Wiederheirat mit dem zweiten Ehemann ver äh, verbindet. Now if we can identify these four roles in this illustration, wenn wir also diese vier Rollen in dieser Illustration identifizieren können, things start to make sense. Dann wird es auch wirklich guten Sinn ergeben. Now, the law is obviously the law of God. Also das Gesetz ist natürlich das Gesetz 
Gottes, which binds a, um, a man and a woman together. Das einen Mann und eine Frau zusammenbindet. Now the woman, interestingly enough, in Scripture, a woman is also a representation of the bride of Christ or the um, the church. In einer in der Bibel ist ganz interessanterweise die Frau oftmals ein Symbol uh, für die Braut Christi oder anders ausgedrückt für die Gemeinde. And so the woman in this illustration is really an illustration is really a picture of you and me. Also ist diese Frau wirklich eine äh, Illustration von dir und von mir. And we are linked to the, our, the first husband. Und wir sind mit dem ersten Ehemann verknüpft. Now, verbunden. Now who is the first husband and who is the second husband? Also wer ist der erste Ehemann und wer ist der zweite Ehemann? It is very clear if we go down to verse 4. Wenn wir zu Vers 4 gehen, Take notice of what it says. Dann bemerkt nochmal, was hier steht. It says, therefore, my brethren, you also have become dead to the Lord through the body of Christ, that you may, may, may be married to another. So married to another would be the second husband, to him, capital H, who was raised from the dead, that we should bear glory to God. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid. Das wäre jetzt der zweite Ehemann, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, dass wir Gott, damit wir Gott Frucht bringen. So it's very clear that the second husband is Jesus Christ. Also es ist ganz deutlich, dass der zweite Ehemann Jesus Christus ist. The, the one that was raised from the dead. Der, der von den Toten auferweckt so worden ist. Catch this, the illustration is so powerful. Also jetzt bemerkt das, diese Illustration ist so kraftvoll. You and I as the woman, the church, du und ich als die Frau, die Gemeinde, are married to the first husband, sind mit dem ersten Ehemann verbunden, but the gospel is all about being united to Jesus. Aber das Evangelium besteht darin, dass wir jetzt uns mit Jesus Christus verbinden. And Jesus is not the first husband, but the second husband. Jesus Christus ist nicht der erste Ehemann, sondern der zweite Ehemann. And yet there is no way for the woman to be married with the second husband because the law forbids uh, forbids this. Aber es gibt keine Möglichkeit für die Frau, sich mit dem zweiten Ehemann zu verbinden, äh, zu verheiraten, denn das Gesetz verbietet es. There's only one way. Es gibt nur eine Möglichkeit. And that is when the first husband und das ist nur, wenn der erste Ehemann stirbt. Now, who is the first husband? Jetzt, wer ist der erste Ehemann? Take notice of verse five. Schauen wir uns Vers 5 an. For when we were, past tense, in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Denn als wir im Fleisch waren, das ist Vergangenheitsform, da wirken in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um den Tod zu Frucht zu bringen. And then verse 6, but now we have been delivered from that law having died to what we were held by so that we should serve in the newness of the spirit and not in the oldness of the letter. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, wo wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. You see my friends, the old the, the 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 first husband is a representation of the old life, the flesh. Der erste Ehemann ist ein Repräs eine Repräsentation des alten Lebens, des Fleisches. It's when we try to accomplish things in our own strength. Dann, wenn wir die Dinge in unserer eigenen Kraft tun wollen. In essence, we're married with ourselves, our fallen human nature. Wir sind sozusagen mit unserer eigenen äh, gefallenen menschlichen Natur verheiratet, sozusagen. But when that old man dies. Aber wenn dieser alte Mensch When we are crucified with Christ, wenn wir mit Christus gekreuzigt werden, we are also raised with Christ. Dann sind wir auch mit Christus auferweckt worden. And now, what now? The first husband has died, so that now we can be married with the second husband, which is Jesus. Da, wenn jetzt der erste Ehemann gestorben ist, können wir den zweiten Ehemann, nämlich Christus, heiraten. It's a powerful illustration to show the intimate relationship that Christ wants with us. Es ist eine ganz interessante und eine kraftvolle Illustration, die uns zeigt was für eine intime Beziehung Christus mit uns haben möchte. See, Jesus is the bridegroom. Jesus ist der Bräutigam. You and I are, are called to be the bride. Du und ich, wir sind gerufen, die Braut zu sein. And yet before we embrace this gospel, bevor wir dieses Evangelium annehmen, we live in our own strength. Da leben wir in unserer eigenen Kraft. The old man is alive. Der alte Mann ist äh, am Leben. The first husband is functioning. Der erste Ehemann funktioniert. But once the first husband dies, Aber wenn der erste Ehemann stirbt, when we die to self, wenn wir dem eigenen Ich absterben and we are risen with Christ, und wir mit Christus auferweckt sind, united with the new husband with Jesus. sind wir mit dem neuen Ehemann ähm, Christus verbunden. Und dann wird das Gospel starts Starts, uh, is empowered into our experience. Und dann wird das Evangelium Kraft gewinnen in unserer Erfahrung. 
And my friends, this is further, this is further developed in chapter 8. Und in Kapitel 8 wird das noch weiterentwickelt. But before we go to chapter 8, I just want to look want you to look shortly at a couple more verses here in chapter 7. Bevor wir dahin gehen, wollen wir ganz kurz noch einige wenige Verse in Kapitel 7 anschauen. Because afterwards it goes on to describe what it is like when we are still married to the first husband. Denn es wird jetzt weiter beschrieben, wie es ist, wenn man immer noch mit dem ersten Ehemann verheiratet ist. Take notice of uh, if you can in any way relate to this description here. Schaut mal, ob ihr euch mit irgendeiner Art und Weise hier mit hineinversetzen könnt in diese Beschreibung. Romans 7 vers 15. Römer 7 vers 15. For what I am doing, I do not understand, for what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Verse 19, for the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Vers 19, denn ich, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. You see, isn't it, isn't it the experience before we really, before we really are empowered by God, we want to do what is right, but we can't find out how. Ist es nicht unsere Erfahrung, bevor wir wirklich von Gott Kraft bekommen, dass wir das Richtige tun wollen, weil wir wissen nicht richtig wie? And we find ourselves in this broken condition. Wir finden uns in dieser zerbrochenen äh, Erfahrung, diesem zerbrochenen Zustand. And Paul sums it up in verse 24. Und in Vers 24 äh, fasst alles zusammen. O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? You see, we must come to the point where we recognize that in and of ourselves we are wretched. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, dass wir in uns in uns selbst elend sind. That we are married to the wrong husband. Dass wir den falschen Ehemann gerettet haben. And that we need the second husband, Jesus Christ. Dass wir den zweiten Ehemann, Jesus Christus brauchen. And that this happens when we die to self. Und das passiert, wenn wir dem eigenen Ich absterben. You know, Paul asks the right question in verse 24. In Vers 24 fragt Paulus die richtige Frage. He says, who will deliver me from this body? Er sagt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Many times when we find ourselves in this wretched condition, we ask the wrong types of questions. Jedes Oftmals, wenn wir uns in diesem elenden Zustand befinden, dann stellen wir die falschen Fragen. Instead of asking who will deliver me, we say we ask what is going to deliver me. Anstatt zu fragen, wer wird mich erlösen, fragen wir, was bringt mich hier heraus. And we try to find methods of making ourselves better and more obedient. Wir suchen Methoden, wie wir uns besser machen können oder gehorsamer. And we look at what the rather the what question than the who question. Und wir fragen mehr was anstatt wer. You see, only when Jesus takes possession of us. Fully can change take place in our lives. Nur wenn Jesus Christus uns vollkommen in Besitz nimmt, dann kann es eine echte Veränderung in unserem Leben geben. And then in verse 24, Paul says, I thank God through Jesus Christ our Lord. Und in Vers 25 heißt es, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. You see, it's through Jesus that we can live a new life. Seht, es ist durch Jesus, durch den wir ein neues Leben leben können. And Romans chapter 8, which really just tops it off, und Römer 8 ist wirklich die Vollendung von allem. Shows us how we can now walk in the spirit of Jesus Christ. Und es zeigt uns, wie wir in diesem Geist von Jesus leben können. How that we can be so united with Jesus like a marriage. Wie wir mit Christus so verbunden sein können wie in einer Taufe. That äh, his, in, einer, in, einer, in der Ehe. That his spirit works within us. Dass sein Geist in uns wirkt. I want you to take notice of verse 5. Schaut zum Beispiel Vers 5 an. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the spirit, the things of the spirit. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. We are no longer working according to the flesh, according to the old husband. Wir leben nicht länger und wirklich nicht länger äh, gemäß des Fleisches, gemäß des alten, äh, des e ersten äh, Ehemannes. Something has died within us. Etwas ist in uns gestorben. Something has been resurrected within us. Etwas ist in uns auferstanden. It's the new life of Jesus. Das ist das neue Leben in Christus. And through his spirit we walk in the spirit. Und durch seinen Geist leben wir in in, in diesem Geist. Look at what it says in verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Schon was in Vers 6 steht, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. This is the spirit that we are invited to experience. Und wir sind eingeladen, diesen Geist zu erleben. Look at verse 11. Schaut euch Vers 11 an. But if the spirit 
of him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist der in euch wohnt. You see Romans 8 when you read the entire chapter is really a display of what God wants to do in our lives when we embrace this gospel. Wenn wir das ganze Kapitel 8 lesen, dann sehen wir, was wie sich das Evangelium in unserem Leben durch das Wirken Christi äh, offenbaren kann. And I want you to take notice how it all comes together in the end of this chapter in, and as we come to uh, verse 31. Und schaut, wie sich das alles zusammenfassen lässt dann am Ende des Kapitels ab Vers 31. Paul asks this simple question. Paulus fragt diese einfache Frage. What then shall we say to these things? Was wollen wir nun hier zu sagen? I mean, what shall we say to these things that the heart is deceitful above all things? Was sollen wir zu diesen Dingen sagen, dass das Herz äh, trotzig und böshaft ist über alle anderen Dinge? What shall we say to these things that Jesus actually came down to give us new life? Was sollen wir dazu sagen, dass Christus er kam und um sein Leben für uns zu geben? What shall we say to these things that Christ has given us a new identity? Was wollen wir zu diesen Dingen sagen, dass Christus uns eine neue Identität gegeben hat? What shall we say to these things that Christ invites us to live a new life? Was wollen wir zu diesen Dingen sagen, dass Christus uns einlädt, ein neues Leben zu leben? What shall we say to these things that we are invited to cry out, Abba, Father? Was wollen wir zu diesen Dingen sagen, dass wir eingeladen sind, auszurufen, Abba, Vater? Paul says next, he says, if God is for us, who can be against us? Paulus sagt, als nächstes ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? We need to remind ourselves that God is on our side. Wir müssen uns erinnern, dass Gott auf unserer Seite ist. And verse 32 says, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle Dinge gegeben hat, Vers 32, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles Schenken. God wants to give you his power. Gott möchte dir seine Kraft geben. Power to follow him. Die Kraft ihm zu folgen. Power to live a new life. Die Kraft ein neues Leben zu leben. I want to go to the very end of the chapter now. Wir wollen ganz ans Ende dieses Kapitels jetzt gehen. I want you to take notice that when the love of God takes possession of us, there's nothing that can separate us from God. Wir wollen sehen, dass wenn die Liebe uns äh, in uns kommt und uns äh, Besitz von uns ergreift, dann gibt es nichts, was uns von Gott trennen kann. Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nor height nor depth nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nothing will be able to separate you from the love of God. Nichts wird in der Lage sich sein, dich von der Liebe Gottes zu trennen. Remember that in Romans chapter 1 and verse 1 we started with Paul being separated hm. unto the gospel of Jesus Christ. Erinnert euch, dass wir damit begonnen haben, dass in Römer 1, Vers 1 Paulus abgesondert war, abgetrennt war für das Evangelium Jesu Christi. See, when you are separated from this world and separated unto God, God, with God's love will cause you to be never separated from Him. Seht ihr, wenn wir uns von der Welt wenn wir uns von der Welt trennen lassen und abgesondert sind für Gott, dann wird die Liebe Gottes dafür sorgen, dass wir niemals getrennt werden von Gott. Das ist die Liebe Gottes, die er in dein und in mein Leben bringen möchte. And I pray that you will look to your Savior. Und ich bete, dass du zu deinem Erlöser schauen wirst. Und dass du deine Glaube faith in his death and resurrection for you. Und dass du mit dem Glauben seinen Tod und seine Auferstehung für dich annehmen wirst. And that this gospel of the book of Romans will not just be a theoretical understanding. Und dass dieses Evangelium im Hebräer im, im Römerbrief nicht nur theoretisches Wissen sein wird. But that you will find that God brings into your life the very fruits of his spirit. Sondern dass du finden wirst, dass Gott in dein Leben die äh, Früchte 
äh, diese Erfahrung bringen wird. And may you be reminded every day, every moment that you belong to a new family and you have a new identity in Jesus Christ. Und dass du jeden Tag, jeden Moment daran erinnert wirst, dass du zu einer neuen Familie gehörst, dass du eine neue Identität let's in Jesus Christus hast. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father in heaven, we want to thank you so much for the book of Romans. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken für den Römerbrief. We want to thank you for the gospel of Jesus Christ. Wir möchten dir danken für das Evangelium von Jesus Christus. And that through this gospel you have given us a new identity, a new family. Und dass durch dieses Evangelium du uns eine neue Identität, eine neue Familie gegeben hast. Please remind us of this every day, every moment. Bitte erinnere uns an das jeden Tag, jeden Moment. And may your love keep us close to your heart. Und möge deine Liebe uns ganz nahe an deinem Herz halten. Thank you for your son Jesus. Danke für deinen Sohn Jesus. Thank you for everything that you have done on our behalf. Danke für alles was du ähm, in, für uns getan hast. To give us life and life in abundance. Dass du uns Leben gegeben hast und zwar Leben im Überfluss. And we pray and ask these things in your precious name. Und wir bitten diese Dinge in deinem kostbaren Namen. Amen. Amen.